గుడ్ మార్నింగ్ ప్రేస్ ద లాడ్ ఒక మాట అడగనా అండి మీ జీవితంలో ఎవరైనా ఉన్నారా మిమ్మల్ని చాలా బాధ పెట్టేశారు ఇది హర్టెడ్ ఇన్ అ రేంజ్ విచ్ యూ కుడెంట్ ఈవెన్ ఇమాజిన్ వాళ్ళని మీరు శ్రమించలేకపోతున్నారా ఇస్ సర్ ఎనీబడి ఇన్ యువర్ లైఫ్ హూమ్ యూర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫర్గివ్ అయితే నేను మీకు ఒక స్టోరీ చెప్తాను ఇట్ హ్యాపెన్ ఫర్ రియల్ దిస్ దిస్ థింగ్ హ్యాపెన్ ఫర్ రియల్ ఇన్ అమెరికా ఒకసారి అంట ఒక కపుల్ దే హ్యాడ్ టూ చిల్డ్రన్ వాళ్ళు నలుగురు దే విత్ కేమ్ అవుట్ ఫర్ వాక్ వైఫ్ ప్రెగ్నెంట్ అంట ఇద్దరు పిల్లల్ని ప్రామ్లో పెట్టుకొని షీ వాజ్ ప్రెగ్నెంట్ సో ఆల్ టుగెదర్ దే వర్ ఫైవ్ ఆఫ్ దెమ్ వాళ్ళు మంచిగా పాత్వే మీద నడుస్తూ వాళ్ళు వాక్ చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు ఇద్దరు పిల్లలతో చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు దే వర్ లాఫింగ్ దే వర్ టాకింగ్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ సో గుడ్ అండ్ దే వర్ హ్యావింగ్ అ నైస్ ఈవినింగ్ వాక్ అలా వాక్ చేస్తూ ఉండగానే వన్ వన్ పర్సన్ ఇన్ అ కార్ అండ్ బాగా డ్రింక్ చేయడం వల్ల హీ కేమ్ ఓవర్ ద పాత్వే అండ్ హీ కిల్ ఎవ్రీబడి ఆ లేడీ చనిపోయింది ఈ లేడీ స్టమక్లో ఉన్న బిడ్డ చనిపోయాడు ఆ ఇద్దరు పిల్లలు చనిపోయారు సో ఫోర్ ఆఫ్ దెమ్ డైట్ ద ఓన్లీ వన్ హూ వాజ్ అలైవ్ వాజ్ దాట్ మ్యాన్ ఆయన ఒక్కడే మిగిలిపోయాడు ఇట్ ఈస్ వెరీ పెయిన్ఫుల్ కదా అలాంటి సిచ్యువేషన్లో శ్రమించగలుగుతామా మనం శ్రమించలేము కదా బట్ వాట్ హ్యాపెన్ యూ నో సర్ప్రైజింగ్లీ వాట్ హ్యాపెన్ యూ నో ఏ రో ఏ రోజైతే ఈ కేసు కోర్టులోకి వెళ్ళింది ఏ రోజైతే ఆ డ్రైవర్ ఆయన ముందుకు వచ్చి నుంచున్నాడు అప్పుడు ఆయన ఒక మాట అన్నాడు ఐ వాంట్ టు ఫర్గివ్ దిస్ పర్సన్ నా జీవితంలో నా మనసులో ఏసు ప్రేమ ఉంది ఎలా అయితే ఏసు ప్రేమ నన్ను శ్రమ ఏసు ప్రేమ నన్ను శ్రమించి శ్రమించేసింది నేను కూడా ఈ వ్యక్తిని శ్రమించాలనుకుంటున్నాను ఐ డు నాట్ వాంట్ హిమ్ టు బి పనిష్డ్ ఫర్ ఎనీథింగ్ ఐ డు నాట్ వాంట్ హిమ్ టు బి గివెన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది ఒకవేళ ఆయన్ని పనిష్ చేసిన ఒకవేళ ఆయన్ని హ్యాంగ్ చేసి ఆయన చనిపోయిన నా వైఫ్ నా బిడ్డలు నా నా దగ్గరికి తిరిగి రారు కదా వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ అనిషింగ్ ఏమ్ అని ఆయన అనడం జరిగింది అలా అనగానే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎంతో షాక్ అయిపోయారు ఎవ్రీ బడీ వాజ్ ఇన్ టీయర్స్ ఫకీవ్నెస్ ఎంతో గొప్పది ఇట్ ఈస్ సచ్ గ్రేట్ థింగ్ ఏ వ్యక్తి అయితే శ్రమించబడ్డాడు ఆయన వెంటనే యేసు ప్రభు నమ్మి హీ ఆల్సో బ్యాప్టైజ్ హిమ్ సెల్ఫ్ అండ్ స్టార్టెడ్ బిలీవింగ్ ఇన్ గాడ్ ఎందుకు తెలుసా జస్ట్ బికాస్ హీ ఫర్గివ్ ఒక 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 కోర్ట్ ఉంటుందండి వెన్ యూ ఫర్గివ్ యూ సెట్ ద ప్రిజనర్ ఫ్రీ ఎప్పుడైతే మీరు శ్రమించేస్తారో అప్పుడు మీరు ఆ ఖైదీని ఫ్రీ చేస్తారంట ఆ ఖైదీ ఎవరు తెలుసా అండి మనమే ఇఫ్ యూ డు నాట్ ఫర్గివ్ ఎప్పుడైతే మనం అన్ఫర్గివింగ్ స్పిరిట్తో ఉంటాం ఆపోజిట్ పర్సన్ కన్నా ఎక్కువ బాధలో మనం ఉంటాం ఎందుకు నాతో ఇలా చేశాడు ఎందుకు ఇలా జరిగింది ఆ గిల్టీ ఫీలింగ్ ఆ షేమ్ ఫీల్ మనలో ఆ ఆపోజిట్ వ్యక్తి కన్నా ఎక్కువ మనలో ఉంటుంది అందుకే అంటారు వెన్ యూ ఫర్గివ్ యూ సెట్ ద ప్రిజనర్ ఫ్రీ అండ్ దట్ ప్రిజనర్ ఈస్ అస్ సో ఒకవేళ మీ జీవితంలో కూడా ఎవరైనా ఉన్నారేమో దట్ యూఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫర్గివ్ యూఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ సిచ్యువేషన్ దెన్ గాడ్ ఈస్ టెలింగ్ యూ ఫర్గివ్ దట్ ఫర్గివ్ దెమ్ బెటర్నెస్ని మీ జీవితంలో పెట్టుకోవాకండి బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ నో యూస్ ఇట్ విల్ హర్ట్ ఓన్లీ యూ ఇట్ విల్ హర్ట్ యూ మోర్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ సో దిస్ మార్నింగ్ హ్యావ్ అన్ ఫర్ గివింగ్ డే హ్యావ్ అ గుడ్ డే